Hello, hello. Hello, hello, hello. Good evening, everybody. Hello, hello, hello. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Hello, hello. Welcome, everybody. Hello, hello, hello. Welcome to the class. Hello, good hello, how are you? Great, thank you. And you? I'm good. Thanks for asking. Welcome to the class. Thank you. Excellent. Hello, everybody. Hello, hello. Welcome to the class. I'm really happy to see you here. Welcome, welcome. All right, all right. So, vamos a ver, eh, vamos a dar un minutito a sus classmates que se conecten. Mientras tanto, bienvenidos, everybody. Mi nombre es Clarisa, Clarisa Rivera. Yo seré su teacher en este nivel, que sería nivel principiante 2. Así que, eh, primeramente, bienvenidos al nivel principiante 2. Sé que no pude estar con ustedes eh, lunes ni martes. I'm so sorry, eh, estaba um, de permiso, right? Tuve una situación familiar muy difícil, así que uh, lastimosamente tuve que asistir a un funeral y pues por lo tanto no pude estar con ustedes, pero aquí estoy ya y me da mucho gusto conocerlos. Así que bienvenidos nuevamente. Bienvenidos, everybody. So, a ver, ¿cómo han estado? ¿Qué tal? ¿Cómo va su semana? Ajá. A ver, alguien. Quiero escucharlos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo va su semana? Estamos a mitad de la semana, así que, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Alguien que quiera compartir? Excelente. Ah, excelente. Very good. Thank you, Johnny. ¿Qué más? Hi, chair. Good evening. Good evening. Welcome. Good evening. Thank you. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo estuvo su semana hasta el momento? Mm, a little tired, but I'm happy now. Nice, nice to meet you. My I, I hope uh, to learn uh, very fast with you. You will. <laughs> I'm pretty sure you will. Excellent. Thank you. Who else? Uh -huh. Anyone else? Ok, well, bienvenidos nuevamente, everybody. Como les mencionaba, my name is Clarissa Rivera. I will be your teacher in this level. Así que, welcome. Bien, vamos a iniciar. Quiero preguntarles, um, let's see, ¿todos estuvieron en clase el día lunes y el día martes? Yes. 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 And yes. Very good. Excellent. Ok. Well, let's start. Les voy a empezar compartiendo la presentación del día de hoy. Así que, here we go. Recordarles y mencionarles, everybody, yo no voy a poder compartirles la presentación. Así que sí les puedo compartir los links cuando hagamos prácticas, pero si hay una información que ustedes quieran copiar, pueden hacerlo, pueden tomar capturas de pantalla si ustedes quieren. Y la otra información siempre va a estar disponible en los manuales, ¿ok? Si necesitan copiar algo, yo les puedo dar el tiempo para que lo copien. Así que no hay ningún problema por esperarlos. Now, can everybody see the presentation? Yes? Yes. Excellent. Ok, so today is October 18th. This is the level principiante number two, ¿ok? And quiero recordarles un poquito los requisitos que INSAFOR pide. Yo sé que tal vez se los mencionaron el día lunes, pero se los recuerdo el día de hoy. Es mi responsabilidad, ¿ok? Así que el primer requisito de INSAFOR es cámara encendida durante toda la clase, everybody. 
Um, remember que estas clases están siendo monitoreadas. Ok, de repente eh, ustedes van a ver que alguien ingresa y son personas de InSupport para asegurarse que esta clase se esté realizando. <coughs> I'm sorry. Y pues que todos estén cumpliendo con los requisitos. Y uno de ellos es la cámara encendida. Recuerden que con la cámara encendida ustedes están comprobando que ustedes están aquí, que ustedes están participando. Y pues con la cámara apagada, de repente ellos podrían decir, esta persona quizá ni siquiera está ahí, ¿ok? Así que los voy a invitar que por favor, please, encendamos la cámara, no tengamos miedo, ¿all right? Con la cámara, de hecho, podemos conocernos, podemos interactuar más con confianza, así que sí les voy a solicitar, please, que la mantengamos encendida. Por ahí realmente estoy viendo muy pocos con la cámara encendida, así que completamente durante toda la clase. Please. También quiero solicitarle su nombre completo en Zoom. Y ahí sí estoy viendo a varios que solo tenemos tal vez un nombre, un apellido. Necesito su nombre en Zoom durante toda la clase. Recuerden que eso también es parte de los requisitos um, que Insafor solicita. De repente, imagínense que en asistencia ustedes coloquen el nombre de, no sé, imagínense en mi caso, Clarisa. ¿Y qué tal si en la clase hay más, Clarice? Ok, entonces Insafor es como, mm, pero ¿cuál de todas? Ok, entonces, y si solo coloco Clarisa, no tengo más apellidos, no tengo otro nombre, aunque sea la única Clarisa de la clase, Insafor no va a validar esa asistencia. Ok, así que para evitar eso, mejor coloquemos el nombre completo tal y como aparece en nuestro Google. Ok. Así que, por favor, please, los que aún no tienen nombre completo, colóquenlo en su perfil de Zoom. Si no saben cómo hacerlo, tell me, yo les ayudo. ¿Ok? También recordarles la importancia de la asistencia. Everybody, la asistencia tiene que ser del 100%. Es lo que Insafor espera de ustedes. ¿Y cómo logramos ese 100% en la asistencia? Número uno, conectándonos todos los días. ¿Ok? Y segundo, pues, la clase dura dos horas, es decir, 120 minutos. Si queremos tener el 100% de asistencia, tenemos que, que conectarnos los 120 minutos. Esto es algo que Zoom genera automáticamente. Desde el momento en que ustedes se conectan, Zoom empieza a contarle los minutos, así que es necesario conectarnos 120 minutos. Si de repente ustedes solo se conectaron 90 minutos, no. Ahí ya el nivel de asistencia ya bajó, ¿ok? Hay personas que se conectan solo una hora, no es suficiente, ¿ok? Así que, please, everybody, hagamos un esfuerzo y recuerden, son 120 minutos los que necesitamos estar conectados. También, everybody, no Spanish. Yo sé que estamos en el nivel principiante 2 y es algo difícil poder pues, expresarnos 100% solo en inglés. Pero sí vamos a tratar la manera de incrementar el, el English aquí en la clase. ¿Okay? Así que palabra que ya se sepa en inglés, digámoslo en inglés. Right? También, everybody, mencionarles, la nota mínima de la plataforma es del 80%. Y aquí quiero preguntar, ¿Ya todos tienen acceso a la plataforma? ¿Ya todos ingresaron a la plataforma? Ajá. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Excelente. Yes. Muy bien. Si hay alguien que todavía no ha podido ingresar a la plataforma o si tiene problemas para ingresar, me avisa, please, y yo con gusto les asesoro para ver cómo seguir paso a paso para que todos ustedes puedan ingresar a la plataforma. Recuerden, nota mínima, 80%. Este curso dura cuatro semanas. Significa que vamos a trabajar una unidad por semana. Así de simple. Y la última cosa que les quiero mencionar es que al final de cada clase voy a tener una sesión individual con cada uno de ustedes. Esa sesión, everybody, es al final de la clase y básicamente dura 10 minutos máximo. ¿Ok? No se preocupen, no va a ser muy larga. 
Así que estos son los requisitos. No sé si tienen alguna, pero, alguna pregunta, alguna duda. Yes? No? No, teacher. Ok. Bien, vamos a ver. Ahorita estoy viendo que solo dos personas tienen la cámara encendida, que es Miss Altagracia y Mr. Johnny. Ajá, y los demás. A ver, cámara encendida, please. Quiero conocerlos. A ver. Thank you. Puedo ver a Miss Lisette García. Welcome to the class. Mr. Carlos Flores, ahí lo estoy viendo. Very good. Excellent, Miss Gloria Espinal, bienvenida. Excellent, Paola Toar, Miss Araceli Hernández, excellent, Miss Carla Nieto, very good. So, repito, everybody, con la cámara encendida estamos comprobándole a Insafor que ustedes están acá. Si el día de mañana Insafor revisa la clase, es como para saber. Si ustedes de verdad están aquí, basta con que vean la grabación de la clase y decir, mira, ahí está mi cámara, ahí estoy yo, ¿ok? Así que los invito, ah, veo ya más personas con la cámara. Thank you, Mr. Brian Urbina, Miss eh, Giselle Guillén, good. Mr. Jorge Melara, very good. Así que, everybody, remember, mantengamos la cámara encendida durante toda la sesión, ¿ok? Así que, también revisemos los nombres. Estoy viendo algunos solo con un nombre, un apellido. Carlos Flores. Por favor, agreguemos el nombre completo en la asistencia. Uh, ¿Quién más? Hmm, Miss Sandra Sosa. También, please. Coloquemos el nombre completo en el perfil de Zoom. Miss Jacqueline Sánchez. También, please. Nombre completo en su perfil de Zoom. Miss Araceli Hernández, si no saben cómo hacerlo, everybody, yo les puedo guiar. Para colocar el nombre completo, primeramente, si ustedes están desde la computadora, ustedes solo tienen que irse al cuadrito donde está su fotografía, ¿ok? Donde está su perfil. Si ustedes posicionan el mouse, ahí les van a aparecer tres puntitos. Ustedes solo le dan clic en los tres puntitos y ahí dice cambiar nombre o rename si lo tienen en inglés. Y ahí ya solo lo, lo cambian y colocan su nombre completo. Si están desde la computadora, otra forma es siempre posicionarse ahí donde ven su, su nombre, su cámara, clic derecho y lo mismo, rename o cambiar nombre. Si están desde el teléfono, es exactamente el mismo procedimiento o pueden buscar una opción que dice participantes. En la opción de participantes, ustedes solo se van ahí donde, donde esté su nombre y lo mismo, le dan clic derecho o se van donde están los tres puntitos. En los tres puntitos les va a salir la opción de cambiar nombre o rename en el caso de que lo tengan en inglés. ¿Ok? Así que vamos a ir viendo los que ya están colocando su nombre completo. Very good. Excelente. Ahora sí, ya la mayoría tiene su nombre completo. Very good. Thank you, everybody. Very good. Ok. Um, yes, ahora sí, ya veo a varios con el nombre completo. Thank you, everybody. That's excellent. Así que mantengan la cámara encendida. Los que ya la habían encendido ya la empezaron a apagar. Oh, my gosh. Ok, everybody, please mantengamos la cámara encendida. Así me los aprendo más rápido, ¿ok? Bien, vamos a iniciar la clase y voy a iniciar pasando lista. Voy a pasar lista dos veces, ¿ok? Así que cuando escuchen su nombre, ustedes me tienen que decir present in English, ¿ok? Si me dicen presente, no cuenta. You have to say present. Veamos, antes de pasar lista, Jacqueline Sánchez, Sandra Sosa, necesito su nombre completo en Zoom, please. Y otra pregunta, ¿ustedes estuvieron eh, recibiendo clases con inglés corporativo en el nivel principiante 1 o este es su primer nivel acá con nosotros? Miss, este, es un curso cerrado, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, 
todos somos compañeros de trabajo, ¿verdad? Nice. Entonces, este, prácticamente este, nos hemos eh, iniciado, algunos con alguna base, ¿verdad? pero otros que, que bueno, ahí me pongo yo también por la práctica, ¿verdad? Este, de cero, recordando muchas cosas. Entonces, este, con Miss Alvarado, la mecánica que teníamos, ¿verdad? Sí, igual como usted está mencionando, ¿verdad? dos veces asistencia, ¿verdad? Y este, al final de la clase, sí, ella hacía como una tómbola, ¿verdad? De quién se iba a quedar, ¿verdad? Para hacer un refresh, alguna duda de que haya tenido alguno. Y cuando ya faltaban, digamos, unos 15 minutos para las 10, algo así, eh, ingresábamos a la plataforma para ir este, por cada tarea, viendo este, si teníamos dudas y cada quien iba a ir. Ella decía que fuéramos contestando ahí para ir nosotros como llevando un seguimiento y ver en qué teníamos alguna duda. That's perfect. Entonces, eh, le, le comento de que, que sí, este, somos prácticamente 24, ¿verdad? Ahorita, algunos como estudian también, salen tarde de la universidad, van en el transporte, por eso a veces no pueden activar la cámara. O okay. hay ocasiones que también este, el personal de auditoría sale fuera de San Salvador, a San Miguel, eh, Usulután, y a veces también en el transcurso no pueden activar la cámara. Entonces, eso, ¿verdad? son situaciones que, que así hemos venido trabajando y esperemos terminar con éxito de este modo. Ok, perfecto. Thank you, Miss. Eh, Mr. Carlos Flores, por informarme. Me alegro que sean un equipo, así que ya se conocen. Será más fácil cuando tengan que trabajar en equipo. That's excellent. Ok, gracias por informarme. Y sí, vamos a seguir trabajando de la misma forma. Ok, siempre vamos a estar revisando la plataforma por cualquier duda que ustedes pueden tener. Y cuando tengan dudas sobre la clase también, please tell me. Y así yo con gusto les resuelvo cada duda que ustedes puedan tener. Ok, let's start. Pay attention, please. I'm going to check attendance. Altagracia Ramírez de Chams. Present, teacher. Thank you. Brian Alexis Urbina. Present, teacher. Excellent, thank you. Carlos Rodolfo Flores. Present teacher. Thank you. Cristian Julio Cesar Castillo. Edgar Eliseo Ruano. Germán Gustavo Ramírez. Present teacher. Thank you. Eh, Gisela Elizabeth Guillén. Present teacher. Thank you. Gloria Nicole Espinal. Present teacher. Thank you. Jacqueline Yvette Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Melar. Present. Thank you. Carla René Nieto. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno. Leidin Suleima Quintanilla. Present teacher. Thank you. Lisette Jamilet García. Present. All right, thank you. Nidia Araceli Hernández. Present teacher. Very good. Paola Guadalupe Tobar. Present teacher. Very good. Rosa Esmeralda López. Present. Very good. Sandra Lorena Sosa. Soraya Elizabeth Javier. Present teacher. Thank you. William Alexander Galdames. Present teacher. Thank you. Yanira Geraldine Arana. Present teacher. Thank you. Very good. Okay, let's start, everybody. Let me start sharing the presentation again. Can you see the presentation? Yes. Yes, teacher. Excellent. Yes. All right. So listen, la idea es tratar de incrementar mucho el inglés porque ya es un principiante dos. Si de repente hay algo que no me entienden, me avisan y yo sí voy a tratar de combinar un poquito entre el Spanglish, ¿ok? Pero sí necesito ya avanzar 
in English. So this is the week number one. Estamos en la unit number one. This is the topic for today. How to use, how many, and how much. So this is the class objective. I need a volunteer for reading the class objective, please. Who wants to read? A volunteer, please. Alguien que lea el objetivo. Me teacher. Thank Me you. Teacher. Yes, go ahead. At the end of the class, participants will be able to make questions with how many and how much. Thank you. So that's the idea. I need you guys that you can ask questions using how many and how much, but also answer those questions. So, to start with, I have a couple of questions for you. The first question is, do you have a healthy life? What is the meaning of healthy life? What is that? What is the meaning? Any idea? Saludable. Ah, una vida saludable. saludable. So do you have a healthy life? Yes or no? What do you think? No. <laughs> no. no. More or less, teacher. More or less. More or less. Okay. Hmm. Okay, let's find out. Let's see if you have a healthy life or not. Volunteer, please, for reading the first question. Anyone? Can you read the question, please? Hi, teacher. Go ahead. Who often do you have vacation or at your job? When do when, when do you take them? Take them. Thank you. Uh -huh, everybody. How often do you have vacations? Uh huh. Once a year. In August. In December. How often? How often do you have vacations? Anyone? Never, teacher. <laughs> Never, for real. Oh, my gosh. <laughs> uh -huh. And the rest of you guys? How often do you have vacations? Never? <laughs> Ah, come on. Okay. Never two. Never two. Never. Oh my gosh. <laughs> Not never. Never. Oh it's my. difficult. It's difficult. <laughs> to have vacations. I imagine yes. that. <laughs> okay, okay. Question number two. Volunteer, please. For reading. Question number two. Mm, me teacher. Yes, okay. How much water do you drink every day? Aha. Uh -huh. So, everybody, how much water do you drink? Um, yes. Yes, teacher. A lot of water? Five liters? Uh, how, how many say, uh, sorry, how do you say liters? Liters? Liters. Okay. Uh, five years. <laughs> wow, that's a lot. Yes. How about yes. how about you guys? When we are talking about glasses, glasses of water, glasses is like vessels. So yes. how many glasses of water? Uh huh. Six. six. Okay, six glasses of water is good too. Uh huh. And the rest of you, lo demás, how much water? A lot of or a little? What do you think? Mm -hmm. <laughs> Cuando no me participen, voy a ir preguntando Teacher, individually. Yes? A little is liters. Liters. It's like liters. Liters. Okay. I mean, uh, Mm -hmm. 10 liters. 10 liters. Okay, that's a lot. Very good. Uh-huh. ¿Y los demás? 
Remember que la water se puede medir en litros, pero también en glasses. For example, podemos decir, ah, five glasses, six glasses, all right? So, the important thing is to drink a lot of water. Eso va a indicar si tenemos una healthy life or not. Okay, volunteer for the question number three. Volunteer for reading, please. How many days a week do you work? Thank you. Hi, uh -huh, everyone. How many days a week? Five days, six days, <laughs> seven days. Six days. Six days. Six days. Six days. Okay. Very good. Volunteer, please, for the question number four. Me. Yes, go ahead. How much exercise do you do? You do? Thank you. Uh -huh, everybody. How much exercise? Do you do you do exercise? Never. Never. <laughs> yes. Yes. Nothing. Nothing. Oh, my goodness. Nothing. Um, nothing. No exercise. <laughs> All right. So, si yo quiero decir que yo hago ejercicio, pero un poquito, ¿cómo lo diría? Un poquito. A little bit. A little bit. Y si yo quiero decir mucho, how can I say it? Mm -hmm. So, puedo much. decir much or a lot of, okay? A lot of. So, the last question, volunteer for reading, please. Uh-huh. Question number five. No volunteers. Yes. How many how many hours do you sleep every night? That's an interesting question. Hi everybody. How many hours do you sleep every night? Five hours. Five hours. Really? That's a little. <clears throat> two hours. Two. Only two hours? Five hours. Five hours. Six six six, six hours. hours. Oh my goodness. Okay. <laughs> Nine hours. Nine hours. Okay, that's better. Hmm. So according to the answers, again, do you have a healthy life? Difficult. <laughs> now look at this. Everybody. Almost, almost die. <laughs> almost. <laughs> yes, everybody, please be careful. All right, if you paid attention, these questions start with how many, how much, how many, how much. So what do you think? What is the difference? Why do we say how much in some questions? And why do we use how many in other questions? Why? Any ideas? How much is incontable and how many is contable? That's good. <laughs> Excellent. Exactly. And that is exactly the same in English. Okay. And that is what we are going to study today. Okay. So, para entender este topic, hay que mencionar y estudiar un poquito lo que su compañera acaba de decir. Okay. Los countable and uncountable nouns. As your classmate says, contables. What do you understand for contables? What is that? What do you think? What is the meaning of contables? Uh -huh. Contables are those things that we can count. For example, if I have apples, can we count the apples, everyone? What do you think? Mm, yes. Yes. 
So imagine I have one apple, two apples, three apples. Puedo contarlas? Yes or no? Yes, teacher. Yes. So apple. Apple tiene plural. Puedo decir apples. Yeah. Yes or no? Yes. So, una característica de los countables es, número uno, puedo contarlos, ¿ok? Y número dos, los plural, I mean, los countables tienen singular, pero también tienen plural, ¿ok? ¿Qué más sería countable? Cat. Can I count the cat? Yes or no? Yes, teacher. Yes. 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 Can I count the restaurant? Yes. 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 Can I say book, one book, two books, three yes. books? Yes. Yes. So, <clears throat> sorry. All of these are examples for countables. What else? Can you give me another example of countable nouns? Mm -hmm. Another example? ¿Qué más? ¿Qué más podría Pillow. ser countable? Pillow. Pillow, yes. Eraser. Eraser, yes. What else? Money. Ah, that's a very interesting one. Money. ¿Qué creen, everybody? Money is countable or uncountable. What do you think? Countable. Are you sure? Think about this. Puedo decir one money, two monies, three monies. Puedo decir no. eso? No. No, not really, right? That sounds weird, even in Spanish, because in Spanish, puedo decir un dinero, dos dineros. ¿Se puede? No. Not really, right? So, money is not countable. But how about if I say dollar? Dollar is countable or uncountable? Yes, countable. Can I say one dollar, two dollars, three dollars? Yes. 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 So pay a lot of attention here. Money is uncountable. uncountable. Dollars, on the other hand, is countable. Okay? okay. How about... <clears throat> Sorry, I have a sore throat. So how about people? What do you think? People is countable or uncountable? What do you think? Countable. Yes. ¿Puedo contar las personas que están en esta clase? Yes or no? Yes. Yes, definitely. Now, that is the characteristic. Remember, countables, we can count it. Countable, they have plural form. Now, let's see the opposite, the uncountable nouns. What are the uncountables? The characteristic of the uncountable is that we cannot count them and they don't have plural form. Ellos no tienen una forma en plural. Siempre van en singular. Let's see some examples, okay? For example, water. Can I count the water? What do you think? Uh -huh. No. Not really. No puedo decir one water, two waters, <laughs> three waters. Ah, yo me, ve, yo me tomo cinco aguas. Can I say that? Mm, not really, right? Now, ¿qué pasa con la water? La water no se puede contar. Lo que se puede contar es el contenedor, the container. For example, as I mentioned before, the glasses. 
Can I count the glasses, the glasses of water? Yes, teacher. Yes. So the container, you can count it. But the water, mm -mm. So every time that we are talking about liquids, we cannot count them. All right? Then we have cheese. Can I count the cheese? What do you think? Can I? Can I say one cheese, two cheeses, three cheeses? No, teacher. No, we can't. So we have to be careful. Sometimes in Spanish, <laughs> well, es que en español casi que podemos hacer todo, right? En español yo sé que a veces dicen, ah, quiero unos, o tengo por ahí unos tres quesos, right? In Spanish, casi que a todo le ponemos plural, even when we shouldn't. So hay que tener cuidado, porque a veces decimos teacher, pero es que en español sí se puede contar. Pero remember que no siempre in Spanish is the same that in English. Y un ejemplo muy claro es el siguiente. Bread. What is the meaning of bread? What is that? Pan. Aha. Can we count the bread? So in Spanish, ¿podemos contar el pan en español? En español podemos decir un pan, dos panes, tres panes. Yes or no? Yes. 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 However, in English, we cannot. For example, if you in English say, ah, yo me como three breads. En inglés, esto es totally incorrect. Okay? In English, la palabra bread is uncountable. So, ellos no tienen plural form. Así que no podemos decir three breads. ¿Entendido? Yes? Yes, teacher. Very good. So, all of these ones are example of uncountables. Can you give me more examples of uncountable nouns? Uh huh. Another example, please. Sound. And yes, can you count the sound? Mm -mm, never. What else? The rain. Can we count the rain? Mm -mm, never. What else? Teacher, hair or cabello? The hair. Correct. Hair. Exactly. Look, in English, yo no puedo decir, ah, yo tengo mucho hairs. Like in plural, it doesn't exist. Is always in singular, it's uncountable. Very good example. Another example that comes to your mind? La arena, teacher. Exactly. No sé cómo se dice. Sand. Arena se dice sand. It's over here. So, la sal. Can I count the salt? What do you think? No. Never. Sugar. Can I count the sugar? No. 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 How about no. coffee? Can I count the coffee? No, teacher. No, it's a liquid. Pero puedo contar las cups? Las yes. cups of coffee? Yes. Yes. So yes. remember, los líquidos, liquids uncountable, pero los containers, countables. Is it clear the difference, everybody, between the countables and the uncountables? Is that clear? Yes? Yes, yes, yes. Excellent. Okay, I'm going to share with you an exercise, all right? I will share with you some pictures and you have to decide if it is Countable or uncountable. 
All right. So let me open up the exercise and we are going to do the exercise together. Look at this. Okay, if I say cherry, what do you think? Cherry is countable or uncountable? Countable. Yes, definitely. Very good. How about tea? What do you think? Countable. Countable. Letter B. Yes? yes. Letter B. Yes, letter B, definitely. Tomato. How about tomato, everybody? Countable. Yes, very good. How about water? Uncountable. Uncountable. Letter B. Uncountable. Very good. How about banana? Uncountable. Countable, yes. How about chairs? Countable. Countable? Yes, yeah. Yeah, very good. How about cooking? Countable. Yes, will I see the three cookies? Yes. How about dress? Countable. Countable. Very good job. How about the next one? Apple. Countable. 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 How about, let's see, oil. Uncountable. Uncountable. Uncountable? Uncountable. Yeah. Very good. Okay, microphones. <clears throat> Voy a ir preguntando individually. So only the person I ask, only that person and... Alguien tiene interferencia con el, el micrófono. Soy yes. interferencia. Give me a second. Vaya, voy a apagar todos los micrófonos, everybody. Now, voy a ir preguntando individually, okay? Solo la persona que le pregunte, please, only that person will answer. Let me start with Miss Altagracia Ramirez. Chip, what do you think? Is countable or uncountable? Countable. Yes, very good. Mr. Brian Urbina, what do you think? Cup is countable or uncountable? Okay, I cannot hear him. Carlos Flores, what do you think? Cup, countable. Little, little A, countable. Definitely, very good job. Okay, who else? Who else? Gisela Guillen. Cheese. What is that? Countable or uncountable? Uncountable. Perfect. Very good job. Jacqueline Sanchez. Potato. What do you think? Is countable or uncountable? Countable. Good. Excellent job. Let me ask to Johnny Lopez. Johnny, what do you think? La palabra fruit. Uncountable. Uncountable. Yes, letter B. Yes. Yes, very good job. Jorge Alberto, butter, what do you think? Uh, uncountable. Uncountable. Okay, let's mm -hmm. see. Yes, perfect. Um, Kenya Moreno, Miss Kenya, snow. What is that? The uncountable. Uncountable. Yes. Yes, definitely. Let's see, Miss Lady Quintanilla, milk. What do you think? Is countable or uncountable? Uncountable. Uncountable. Perfect. Miss Lisette Garcia, rice. What do you think? Rice is countable or uncountable? Uncountable. 
Perfect. Very good job. Miss Nidia Hernandez. Meet. Uh, countable. Countable. Yes. Letter A. Yes. Ooh. Now, pay attention here, everybody. Cuando hablamos de meat, pensemos en lo siguiente. Cuando ustedes van al supermercado, podemos decir, deme una carne, deme dos carnes, deme tres carnes. ¿Así la compramos? ¿O la compramos por libras? Libras. Ah, exactly. So, no la podemos contar. La podemos pesar o la podemos medir, but... Meat, en este caso, sería uncountable. ¿Entendido? Now, la palabra chicken. ¿Qué creen ustedes? Chicken sería countable or uncountable? Uncountable. Exactly. Look, chicken is uncountable. ¿Ok? Yo sé que en español decimos pollos. Right? But in English, it is not possible. ¿Ok? Ahora, si el pollo está vivo, es, es like la gallina, right? Entonces sí sería contable si el animalito está vivo. Pero si ya estamos hablando del chicken, de la food, el que nos comemos, ese sí es uncountable. ¿Entendido? Sí, yeah. uh -huh. Pero si, digamos... No va a comprar una pieza, sino que va a comprar el pollo entero. Así sería un pollo o dos pollos. <laughs> That's English. a very good question. That's a very good question. However, everybody, it is not. In English, siempre vamos a decir chicken. I mean, no podemos decir like chickens. Así como in plural. We can't. Okay? Lo que podemos decir es agregarle la palabra whole. That is like the full chicken, right? Pero siempre vamos a tomarlo como un uncountable. ¿Entendido? Always. A menos que estemos hablando del animalito que todavía está vivo, ahí sí podemos decir like one hand, hablando de la gallina, right? Two hands, three hands, pero no la palabra chicken. ¿Entendido? Everyone? Teacher, yes. mm -hmm. ¿qué significa wall? Hole. Hole. Oh, Sorry. like this? Yes. Oh, like this is like complete. Estamos hablando de todo. Hole es como decir todo el pollo, todo entero. A eso se refiere hole. Okay, thank you. You're welcome. All right, let's continue. Let me pick someone. Miss Paola Tobar. Hello, Paola. Hello, teacher. Money, what do you think? Countable or uncountable? Uncountable. Uncountable? Yes. Yes, excellent. Uh, Miss Rosa Lopez. Onion, what do you think? Countable or uncountable? Countable. Very good job. Miss eh, Soraya Javier, lemon, countable or uncountable? Eh, countable. Perfect. Excellent job. Mr. William Galdames, flower, what do you think? Countable. Totally. Very good. Miss Janira Arana, egg, what do you think? Okay, I cannot hear you. Volunteer, please, for the word. Countable. Egg. Countable. Are you sure? Um, yes. 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 <laughs> sí, un huevo, un huevo. <laughs> <laughs> That's true. Then we have drape. Countable or uncountable, everyone? Uncountable. Uncountable. Are you sure? Es porque hay que pesarlo. That's a good point. Everybody, ¿qué creen ustedes? Great. Countable or uncountable? Countable. Countable. Hmm. Look at the picture. ¿Puedo contar las uvas en esta picture? For example, one, 
Si tiene paciencia, sí. <risa> Ahora, pregunta, ¿puedo decir grapes? Yes or no. Yes. ¿Puedo yes. decir, ¿puedo decir yes. me comí tres uvas? Yes. 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 Exactly. So, la palabra grape is contable. contable. Okay, yes. sorry. It's okay, no worries. Pear, countable or uncountable? Countable. Countable. Definitely. Very good job. How about coffee? Uncountable. 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 Are you sure? Yes. Remember que el coffee is a liquid. Y los liquids mm -mm, no se pueden contar. Okay, cream. It's countable or uncountable? What do you think? Uncountable. Uncountable. Are you sure? In Spanish, it's countable. <laughs> <laughs> That's the problem. ¿Saben qué es lo que sucede, everybody? Desafortunadamente en español no hablamos bien, right? I mean, gramaticalmente. Porque si se fijan, a todo le podemos poner plural, right? ¿Le ponemos plural a la palabra azúcar, sí o no? Yes. ¿Le ponemos plural a la palabra agua? Yes, dame tres aguas. Exactly. Sí, tengo... sí. Yes, me tomé tres cafés en la mañana. So, a problem is that. En Spanish, lastimosamente, pues a todo le agregamos plural. Sin embargo, in English, hay que ser cuidadosos. En este caso, cream is uncountable. Okay, the last one, because of the time. Carrot. What do you think? Carrot is countable or uncountable? Countable. Countable. Yes, very good. Now, listen. Um, vamos a hacer un exercise. Everybody together. Let's see. Can you see the presentation again? Yes. Pueden ver la presentación? Can you see it? Yes, the show. Excellent. Okay, vamos a hacer this exercise, but individually. Okay? You have to write the letter C if you consider that is countable, and you have to write the letter U if you consider that is uncountable. For example, milk. What do you think? Milk is countable. uncountable. All right. Letter C. Uh, no. no. C or U. 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 Okay. So if you consider that is uncountable, you write the letter U. If you consider that is countable, okay, you can write the letter C. Eh, Soraya, mi Soraya, yo creo que su micrófono es el que hace interferencia. Cierren los micrófonos. Yeah. Okay. Now, we are going to do this exercise individually. Pay attention, everybody. I'm going to send the link on WhatsApp's group, but also here in the chat of Zoom. Okay? This is the exercise. We have different words. You just have to write U or C. Okay? When you finish... You just have to scroll down and here there is a finish, click in finish y luego le van a dar esta opción, check my answers, okay? When you click here in check my answers, automatically you will see your score. You will see how many correct answers you had. Así que cuando terminen, a este score van a tomar una captura de pantalla y esa eh, captura de pantalla la van a enviar al grupo de WhatsApp, All right? Como prueba de que hicieron el ejercicio. La envían al grupo de WhatsApp y ahí añaden su nombre en el mensaje, su nombre completo para yo saber de quién es la captura de pantalla. ¿Se entiende el ejercicio, everybody? Yes. 
Okay, I'm going to send the link on WhatsApp group. Give me one second. Okay, I already sent the link on WhatsApp group. And also I'm sending the link here in the chat. So everybody open up the link, please. Complete the exercise. Cuando terminen el ejercicio, revisen su nota. Okay. Y le toman una captura de pantalla y le envían al grupo. Okay. Para este ejercicio tenemos 10 minutitos, así que everybody go ahead. If you have questions, please just let me know. Si hay una palabra que ustedes desconocen, si no saben qué es, tell me and I will help you with that. Go ahead. You can start. Yes? Lo puede reenviar, fíjese que no, no me cayó. No o sé, sea, me quedo como en espera. ¿Aquí en el chat o en el WhatsApp? En, el, en WhatsApp. Sure, no problem. Ok, lo acabo de reenviar. Thank you. You're very welcome. Remember that uh, the link is here in the chat of Zoom too. Go ahead, everybody. Si hay una palabra that you don't know, tell me and I will help you with that. Teacher. Tenemos que poner la palabra completa o solo la inicial? Only the letter C. Solo la inicial, everybody. Solo la C or ah, U. Okay. Mm -hmm. No es necesario que escriban la palabra completa. Solo la letter C o la letter U. Si tratan de escribir la palabra completa, eh, pues el ejercicio les va a tomar como incorrecto. ¿Ok? Así que solo la letter C o solo la U. ¿Y qué significa cucumber? O no sé cómo se pronuncia. Cucumber. A ver, ¿alguien ya viene escuchado esa palabra? Cucumber. ¿No? Pepino. Yeah, Pepino. exactly. Ese es cucumber, pepino. If you have questions, just let me know, please. Teacher, y la número 14, ¿qué significa? Ok, the number... Oh, yes, the number 14, oil. Oil, everybody, is aceite. Ok? Aceite, that is oil. Y olive, olive es olive. Olive? Ajá. Uh -huh. Ok, olive se puede traducir como aceituna. ¿Ok? O cuando decimos oliva. Recuerden que si queremos decir como el aceite de oliva, entonces tendríamos que decir olive oil. ¿Ok? Eh, la once, teacher. The number eleven, egg. Ajá, uh -huh, everybody. ¿Qué significa egg? ¿Alguien? Huevo. Yes. Huevo. Okay, huevo. If you don't know the meaning of one word, tell me, please. Teacher. Yes. Carrot. ¿Qué significa? Which one? Carrot. Carrot. The number seven. Yes. 
carrot is zanahoria. Thank you. You're welcome. If you have questions, let me know, please. La numero 12, teacher. Oh, number 12, fries. Cuando ustedes compran una hamburguesa, ¿cuál es el complemento de la hamburger? Las papas. Yes, las papitas fritas. So that is the meaning of fries. Y la número 16. <laughs> number 16. 16, banana? Oh, 16, onion. Onion? Yes. Onion is cebolla. Cebolla. Exactly, yes. All right, I can see some of your classmates already finished and I can see very good scores. Very good. If you have questions, tell me everyone. Don't forget to check your answers at the end, okay? And when you finish, check your answers, take a screenshot, and send it on WhatsApp group. Nueve de diez me pareció. That's good. That's a very good score. Send a screenshot, please. Send it on WhatsApp group. Teacher, y la número 34. Okay, 34. Butter. Okay, butter es como cuando decimos eh, mantequilla. Okay? Butter. Mantequilla. Y la número 18. 18. Let me see. Oh, bread. Ese es el pan. Bread. Very good, very good. I can see some people already finished. Bien, cuando terminen, vamos a discutir alguna de las que tal vez les salieron equivocadas. All right. Y vamos a ver del por qué, right? Okay, some people are finishing right now. Very good. I can see very good scores. Excellent job. If you have questions, everybody, please let me know. Me, yes. 25. Number 25. Rice. Ese es arroz. Rice. Very good score, it's excellent. If you have questions, let me know, please. If there is a word that maybe you don't know, tell me, I will help you with that.
If you have questions, tell me, everyone. <clears throat> Don't forget to write your full names. Cuando envíen el screenshot, please write your names. Five more minutes for the one who hasn't finished. Five minutes. Nine people already finished. Very good, go a very good score. It's excellent. Por ahí tengo algunos errores en común, así que los vamos a ir revisando, everyone, but when everybody finished. Four more minutes, four minutes, everyone. If you have questions, just let me know, please. If there is a word that you don't know what the meaning is, tell me, tell me. Okay, two more minutes. Complete the exercise, everyone. So we are going to discuss. Vamos a ver algunos de los common mistakes that you have. I can see common errors. Okay, look at this one. La mayoría se me está equivocando en la palabra fries. So everyone, La palabra fries is countable or uncountable? What do you think? Um, uh -huh. Countable. Uncountable. So imagine in this case, podríamos decir, teacher, pero es que cómo vamos a estar contando las papitas, right? <laughs> and that's true. But remember, ¿cuál es la característica? Some of the characteristics de los uncountables. Los uncountables, dijimos, no se pueden contar, pero ¿cuál era la otra característica de los uncountables? ¿Se acuerdan? De los cups. ¿Which one? Uh, cups, contenedor. Ah, very good. Que sí se puede contar, pero los containers. ¿Ok? Ahora, la característica que tienen que recordar también es que los uncountables no tienen plural. Por ejemplo, ¿puedo decir rices? ¿Sí o no? No. No. 
¿Puedo decir monies? No. no. Right? Entonces, la palabra fries está en plural. Yes or no? Yes. Yes. So, yes. si yo tengo plural, automáticamente debo pensar que es countable or uncountable. What do you think? Countable. Exactly. En este caso, fries is countable. What else? Uh, let hey, me equivoqué. Only that one? De hecho, varios. Varios se me están equivocando en fries. Otro mistake que estoy viendo es la palabra time. ¿Ok? Puedo decir times, like one time, two times. Mm, no, really. Ahora, tenemos que verlo desde diferentes puntos de vista. Si yo estoy hablando del time, como el tiempo, cuando hablo de las horas, ¿puedo contar el tiempo? Hmm. La palabra time vendría siendo el concepto, everybody. Yo no cuento el tiempo, es decir, tiempo uno, tiempo dos, tiempo tres. No, really. Lo que estoy contando son las hours. Los minutes o los seconds. Pero la palabra time, mm, eso no se cuenta. La palabra time vendría a ser, ups, uncountable. ¿Entendido? Yes, time, it's, esta viene, it's, siendo, it's, viene siendo similar, everybody, to the word money. Remember, we don't say one money, two monies, no. We can count the dollars. So the same with time. Time is uncountable. What we can count is hours, minutes, seconds. Okay? Miss, yeah. uh, pero podemos utilizar la palabra time cuando decimos veces, digamos, ah. two times, four times. Exactly. That's a good example. Cuando nosotros decimos times, ya no nos referimos a la palabra tiempo. Ahí estamos hablando de frequency. Estamos hablando de veces. Y ahí sí podemos decir one, two times, three times. Pero recuerden, ahí ya no decimos tiempo. Ahí estamos hablando de veces. Frequency. ¿Ok? ¿Entendido? Yes. Yes. Okay. So, si se fijan, esta palabra puede ser a little bit confusing. So, tenemos que verlo desde el punto de vista si estamos hablando de frequency o si estamos hablando de la palabra time, refiriéndonos al tiempo. Okay. What else? Another word that you have doubt or that you have incorrect? Anyone? Okay, let me see. Let me check some of your answers in which ones some people got errors. Number 28, teacher. 28. T. What do you think, everybody? T is countable or uncountable? Mm -hmm. 28. Uncountable. Por qué? Why? Why do you think that is uncountable? Why? Porque no está en un contenedor. Si se fijan, la palabra T, ¿qué significa T? T. ¿Es un liquid? Yes. Liquid. Yes, it's liquid. ¿Podemos contar los liquids? No. No, really. No. We can count the containers, but in this case, T, ¿está en un container? No, right? That's why it's uncountable, okay? Is it... ¿Cómo se dice un sobrecito de té? Ah, you can say a socks. In Much. English, la, usamos la palabra como saquito, <laughs> right? So we can say sock, a sack of tea. Okay. okay. Yes. Thank you. You're welcome. You can say sack, or incluso hay personas que dicen bag, como de bolsa, right? A bag of tea. Aunque lo más común es saco. 
suck. What else? Hay otra palabra, everybody, que hayan tenido dudas? No? Is that clear? Love. Love. Very good one. So, love is a feeling, it's an emotion. Can we count love? What do you think? Not true. Never. Not really, Depende. right? Why? Si tiene varias. <laughs> Ah, that's a good point. Imagine in this case, in Spanish, podemos decir un amor, dos amores, tres amores. ¿Sí o no? Yeah. Yeah. In Spanish, yeah. In Spanish, we can. However, cuando nosotros a veces decimos amores, estamos hablando de personas, right? Ay, dicen algunos, yo tengo tres amores. <laughs> That's funny. But in English, no le decimos amores. Le decimos lovers. Lovers. Eso Amante. Sí, ajá. Eso sí se puede encontrar. Mr. Char. <laughs> Oy. Okay, but listen. Eso sí lo Mr. Puedo... William. <laughs> My goodness. Ya los exige. Sire, please, Mr. Char. So look at this one. Eso sí los podemos contar. But love, it's a feeling. That is not countable, okay? For example, happiness. Can I count happiness? What is no. happiness? La felicidad. felicidad. Mm -hmm. Can I count it? No. Not really, okay? So that is the point, everybody. Cuando hablamos de emotions, mm -mm, they are uncountable, okay? Now, let's go back to the presentation. Now that we already studied the countables and the uncountables, let's go back to the topic for today. How much versus how many? How much is for countables or uncountables? What do you think? Countable or uncountable? What do you think? Uncountable. Uncountable. This is for uncountables. Many. Si yo uso la palabra many, it's for? Countable. 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 Exactly. So, let's see some examples. I have here a conversation. This conversation is in your manuals, everybody, in the page 16. So, let's go to the manual, everybody. If you have your manuals, you can open the manuals or you can see it here, okay? I'm going to read the conversation once and then you will read it. So let's start with Ben. He says, Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a, day, a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work four weeks days. And sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour, it's around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. So, now I need two volunteers. Who wants to read it? Me, teacher. William, thank you. You will read Ben. Who else? Jeff, how okay. are you doing? Hold on, hold on. Uh, hold on. Okay. <laughs> Sorry. <laughs> it's going to be another one. Give Sorry. Me. <laughs> it's okay. Another volunteer for Jeff, please. Me, okay. Uh, I heard Johnny. Johnny, Johnny. Johnny. Okay. Johnny, you will be Jeff. Ahora sí, William, go ahead. Okay. 
Okay, Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days I will do you work, Jeff? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do you take pay for each of extra hours? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around ten dollars. I see. Well, well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Very good. Thank you, guys. Excellent. Now, let's analyze the questions over here. How many? And we have the word days. Days is countable or uncountable? Countable. 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 We can say one day, two days, <clears throat> three, three days. days. All right? Now, let's see the next question. How much? And I have the word money. Money, it's countable or uncountable? Uncountable. Can I say one money, two monies, three monies? Never. No, never. Right? Exactly. So, everybody, that is the characteristics of those questions. Okay? So, how many? It's four countable nouns. Okay, and how much it's for uncountables. Let's see some examples. How many days a week do you rest? Volunteer, please, for answer the question number one. How many days a week do you rest? Everybody? One, two days? Three days. Mm -hmm. ¿Cuál sería One la day. Day? One day. One day. Okay. ¿Y los demás? How many? One day and a half. <laughs> One day and a half. Okay. Sounds good. Ajá. Yeah. Uh -huh. ¿Y los demás? Everybody. How many days a week do you rest? One day. Only Pizza. one day. Okay. One day. Very One day. Good. Okay. Now, question number two. How many hours? Hours is countable or uncountable? Countable. Countable. How mm. many hours a day do you work? What will be the answer? Mm. Eight hours. Eight hours. Uh -huh. ¿Y los demás? Eleven. Eleven hours. Oh my gosh, that's a lot. All right. Now let's go to the next questions. Imagine in this case it says, How much money do they pay per extra hour? Uh huh. How much money is uncountable? ¿Cómo podríamos responder a esa pregunta? How much money do they pay per extra hour? Can you give me an example, please? Uh -huh. ¿Puedo responder esta pregunta con five monies? No, five dollars. Ah, very good. In this case, I have to say five dollars. Because remember, money, mm -mm, that is uncountable. And the next question, how much time? Remember, aquí estamos viendo time como tiempo, no como frequency. So, how much time do we have? Imagine que en lugar de esto yo les podría preguntar, how much free time do you have? ¿Cuál sería la respuesta? How much free time do you have? Ajá. Uh -huh. Or you don't have free time. <laughs> oh my gosh. 
One hour. <laughs> One hour? <laughs> That's a little. Ajá, ¿y los demás? How much free time do you have? Uh, two hours. Two hours? Okay. What else? ¿Alguien más? One hour, two hours, zero hours. <laughs> I don't have free time. You don't have free time. Oh, my God. So, now, let's see the structure of the questions, everybody. Si se fijan, la estructura es sumamente fácil, right? Primero, tenemos que ver if it is countable or uncountable. And the structure is how much? Luego, ¿qué necesito? El noun, okay? Ya sea countable or uncountable. ¿Qué necesito después? Do. ¿Qué significa ese do? Es el auxiliary. Luego necesito el subject, the verb, and the complement. ¿Ok? Esa es como la típica estructura de las preguntas con how many and how much. So, let's see some examples. Listen, this information is in your manual. So, it is not necessary to copy this box, okay? It's in your manual in the page 16. Now, let's see some examples. I want you guys to read the sentences <clears throat> and fill the blanks with how many or how much. If I'm asking, ta, 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 money is in a bank. ¿Cuál sería la pregunta aquí? How much or how many? How much? Okay. How much? Everybody, do you agree? How much money is in the bank? Yes or no? Oops. Yeah. Let me write. Yes. I'm talking about money. So, sabemos que money mm -hmm. is uncountable. uncountable. Okay, volunteer, number two. Volunteer for reading, please. Can I say how much or how many paper does the printer need? How money? How much? How hmm. money? How many? How many? How many paper does the printer need? Okay. So let's okay. analyze. Puedo decir one paper, two papers, three papers. What do you think? How much? So. How much? Are you sure? How much? In this case, también tendríamos que decir how much. Tengo plural para paper? Mm, not really, right? Así que remember, si yo no tengo plural, so in that case is uncountable. Volunteer, number three, how much or how many hours? How many hours? All how right. many hours? How many, definitely. How many hours a day does he work? Number four, volunteer, please. How much? How much information, everybody? ¿Están de acuerdo? Do you agree? Yes. 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 No podemos decir one information, one information. two yeah. informations. No, no, never. Exactly. Number five, volunteer, please. How, How many? many? Very good. How many? How many days a week? Number six. How many? How many? How many? Can I count How many? employees? Yes. Yes, we can say one employee, two employees, three, four, five employees. So if you see, it's pretty easy, right? How much versus how many? Is that clear, everybody? Yes, teacher. Yes? Do you have any questions so far? Not sure. Are you sure? 
Okay, if you don't have questions, everybody, let's go to the speaking practice. I want to everybody speak. So look at this one. I want you to complete the questions, but I want you to answer the questions. For example, in the number one, what is the number one? ¿Cómo quedaría la primera pregunta? How many? How many? Ok, so, ¿qué van a hacer ustedes? Quiero que ustedes completen la pregunta y le digan a su classmate. Ok, how many sandwiches do you eat every week? ¿Cómo contestaríamos? Ajá. Volunteer. I eat two sandwiches every right. week. Good. So, I eat two sandwiches. sandwiches. Because it's in plural. Sandwiches. ¿Quién más? A ver, everybody. How many sandwiches do you eat every week? Uh -huh. I eat. Uh -huh. I eat. Sandwiches, three sandwiches to the, the every every week. A very good, excellent. So this is the speaking practice. Les voy a mandar la captura de pantalla de estas preguntas para que las tengan en WhatsApp. Vamos a ir a los breakup rooms y quiero que se vayan haciendo estas preguntas. Okay. So primero un miembro del equipo hace la pregunta número uno. Hey everybody, how many sandwiches do you eat? Every week. Y todos los que estén en ese grupo responden la pregunta. Luego, alguien más del grupo hace la siguiente pregunta. Ok, everybody. How? Y ahí deciden si es how much or how many. How ta -da 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 -da, ice cream do you eat every week? Y nuevamente, todos los miembros del grupo responden. Y así sucesivamente hasta que terminen todas las preguntas. ¿Se entiende la activity, everybody? Yes, teacher. Yes? yes. Excellent. Ok, let me end the screenshots. Voy a mandar la captura al grupo de WhatsApp para que puedan ir viendo las questions. Give me one second. Ok, I already sent the questions on WhatsApp group. Vamos a los breakup rooms. Ahí les va a aparecer un mensaje para unirse a las breakup rooms. Ok, so everybody, please, en este momento todos entren a los breakup rooms y tratemos de practicar. Ok, así que en este momento, please, se cancela el Spanish. Hagamos de cuenta que nadie puede hablar español. All right, así que voy a estar supervisando los breakup rooms. Y si escucho Spanish, you will have problems. Everybody ready? ¿Todos listos? Yes? Yes. Ready. Perfect. I'm ready. Excellent. Okay, let's go to work. Ya está hablando en español. Sorry. Ah, hay que presentar.
Ok, everybody, let's start. ¿Quién va a hacer la primera pregunta? Eh, sorry, teacher. Teacher, yes? entonces tenemos que usar how many sandwiches do you eat every week? Mm -hmm. For example. O solamente if, leer lo que dice ahí. For example, imagine Gisela, ella va a ser la primera pregunta. Question number one. ¿Cómo sería la pregunta completa en la number one? Um, how many sandwiches? Very good. How many sandwiches? So, Gisela ya hizo la pregunta. Ahora, William y Carla, ustedes tienen que responder. How many sandwiches do you eat every week? Ajá, uh -huh. William, Carla. I don't eat sandwich. Okay, that's good. Carla, what about you? I eat a sandwich. Only one? Yes. Very good. Excellent. Ahora, William, usted le toca la question number two. ¿Cómo sería? How much or how many? Eh, sería... How many? Um, ice cream sería... Crema. So, eh, ¿Verdad? Crema. Ice cream es como decir helado. Ah, helado, ok. Eh, sería, how many Are you sure ice you cream were? do you eat every week? So, what do you think, Gisela? Ice cream is countable or uncountable? Mm -hmm. Countable. En este caso, ice cream is uncountable. Remember que el ice cream es como si fuese líquido. Lo vemos de esa forma. No uh -huh. podemos contar el ice cream. Podemos contar las porciones. Por ejemplo, las bolitas de helado, los conos de helado. Pero la palabra helado en sí, mm -mm, no really. Eh, teacher y, bueno, las paletas, ¿cómo se le llaman en inglés? Las paletas de helado. Uh -huh. Sí. O sea... That's a good question. I'm not pretty sure. Let me see. Sí, porque, o sea, cuando me dijo helado, se me vino un helado. helado. O okay. sea, sí, ice cream. O sea. Ok, if you want to say it, look at this one. You can say ice lolly. Ice lolly. Ice lolly, helado. Ice lolly sería como la paleta, la paleta. De ah, ok. Ajá. Sería o one podemos... ice lolly, two uh -huh. ice lolly. Ese sí. O podemos decir pop cycle. De hecho, pop cycle creo que es más popular. Se lo voy a mandar en el chat. Más nice, más cool. <ríe> yeah. Okay. Pops. Uh -huh. Pops qué? <ríe> cycle. I already sent it. Ok. Pop cycle. William okay. already asked the question number two. Entonces, William, voy, voy a decir how much o voy a decir how many? How much ice cream mm -hmm. do you eat every week? Okay. So, Gisela, Carla, how much? What do you think? What will be the answer? Mm -hmm. A lot of ice cream or a little ice cream? What would be the answer? A little. A little ice cream, okay. And Gisela? Hello, we cannot hear you. Okay, I'm sorry Gisela, no le escucho. Y en español dicho sería cuánta crema comes en la semana. No, sería como cuánto helado. O sea, hablándonos de sorbete, a eso nos referimos. Ah, ah sorbete. Ajá. Okay. Yeah. ¿Cuántos helados? So, ¿Cuántos sorbetes, come? cuánto helado comen a la semana? So, Gisela, what do you think? ¿Mucho? ¿Poquito? ¿Más o menos? ¿Y cómo sería más o menos, teacher? Porque cuando nos preguntan se dice eh, estado de ánimo, so, so, si no me equivoco. You can say more or less. 
O en este caso podríamos decir not much. Por ejemplo, se los voy a enviar en el chat también. Not much, no not mucho. Much. Exactly. Not much. Mm -hmm. So, Gisela, how much ice cream do you eat? Not much. Not much? I cannot hear you, I'm sorry. Listen, uh, voy a unir a otra persona al grupo porque se me había quedado una persona sin entrar. So, ok, welcome, si en... welcome. Siguiente question, Carla. Usted hace la siguiente pregunta. Y así van avanzando. ¿Se entiende? ¿Ya? Yeah, yes. yes, teacher. Hay que escribirlas, teacher. No, it's not necessary. Ahorita solo, solo estamos speaking. Yeah. Ok. Ok, continue, Thank please. You. Carla, okay. you're next. Ok. How much coffee do you drink? Number three. Ah, um, y, y, y este number no, four. Number four. No, three. Yeah. Coffee. Mm -hmm. uh -huh. How much? How much coffee do you do you drink? Um, I drink a lot of coffee. Oh, or I drink a little bit coffee. I drink a. I drink drink a little bit of coffee. Mm -hmm. Mm -hmm. Gustavo? Sí, I drink a little bit of coffee. A lot of George. coffee. A little bit. A little bit? Okay, so sería I eat one ice cream every week creería yo que así era so ice ¿Qué? cream ¿qué significa ice cream everybody? helado Helado, sorbete, right? So, what do you think? Is that countable or uncountable? Uncountable. Uncountable. The, yes. Si decimos ice cream, estamos hablando de uncountable. So, vamos a decir how many or how much. How much? How much? Ahora, cuando respondemos, puedo decir, ah, I eat three ice creams. ¿Puedo responder así? No. Oh, sí. mm. Estamos diciendo que el ice cream is uncountable. So, no podemos responder así, no podemos decir un número. Podemos contar las porciones. Por ejemplo, si ustedes quieren decir conos de helado, entonces sí podemos decir I eat three ice cream con. Y le agregamos la palabra con, de cono. ¿Ok? Pero si yo digo solo la palabra ice cream, solo podríamos responder con. Ah, I eat a lot of ice cream. Or I eat a little ice cream. ¿Ok? A ver, ahora sí. How much ice cream do you eat? I eat a lot of ice cream. Very good. ¿Quién más? And you guys, how much ice cream do you eat? Kenia, Rosa, Carlos, Soraya. No. Kenia, I'm sorry. I'm no eat ice cream. Oh, you don't eat ice cream. Okay, it's okay. Rosa, how about you? ¿Cuál era la última palabra que vamos a agregar después de ice cream? Cone. Cone de cono. Yes, cone. Se los voy a enviar en el chat. Give me. I, a... I eat. Uh -huh. Ice cream cone. Very good. Excellent. 
Carlos? I not ice cream. You don't eat ice cream. I no, no. I do. All right. Me, Soraya. I I eat two ice cream cones. Ah, very good. Excellent. That's a very good answer, everybody. Now let's continue with the next question, please. Go ahead. I know. Okay. How much coffee do you drink? I drink coffee. I drink coffee. También puedo responder a lot of o a little. Si no me equivoco. I drink coffee. I drink a lot of coffee. Uh -huh. I drink a lot yes. of coffee. Yes. ¿Qué pasa si yo bebo poquito café? How can I say that? Little. Little? I drink a little, a little coffee. coffee. Y si yo quiero decir... I drink a little coffee. Yes. Y si yo quiero decir mm, no bebo mucho café, podríamos decir I, jo I don't drink a lot of coffee or I don't drink much. También podemos hacerlo como in negative. Let's see, Rosa, how much coffee do you drink? I don't drink much. You don't drink much. All right. And Miss Soraya? I don't drink much coffee. Ah, very good. Paola? In a lot of coffee. <laughs> All right, excellent. Very good answers, everybody. Continue with the next question, please. Yes. Okay. How many hours do you... Four? <laughs> Sí, sí, sí. No Spanish, no Spanish. Okay, everybody, ¿ya practicaron todas las questions? Yes. Yes, yes teacher. Ah, very good. Let me ask you, vamos a ver. Everybody, um, had, how much time do you spend on the phone? Number seven, what is the answer? Uh -huh. How much? How much? Oh, how much time? Yes, sorry, creí que decía hours. But yeah, how much time do you spend on the phone? ¿Cuál sería la respuesta? A ver. How much? How no. much time? Yes, pero ahora respondamos. ¿Qué estoy preguntando ahí? How much time do you spend on the phone? ¿Cuánto tiempo ocupamos en el teléfono? Ex ¿Será? Exactly. A ver, ¿cuál sería la respuesta? How much? Spend on the phone two hours. Two hours. Okay. And you guys, Sandra? Eh, I, I spend. Sería, así se contestaría. Yeah, I, I spend, spend. I spend in four on hours. The, on, on, the, on the phone. Uh -huh. Podríamos decir solo I spend four hours on the phone. Okay. Mm -hmm. Nidia, how about you? How much time do you spend on the phone? I spend on the phone mm, mucho tiempo. <laughs> ah, very good one. How can I say mucho tiempo, everybody? Very time. A lot of. A lot of time. Okay. okay. Yes. 
Let's okay. see. Um, Miss Jacqueline Sanchez, how about you? Or Lady in Quintanilla? All right. Yes. Uh huh. What's that? Yeah. The same question. How much time do you spend on the phone? Este, una dieciséis horas, pero como no sé cómo hace ese dieciséis. It's okay. A ver, everybody, ¿se acuerdan cómo decimos dieciséis? Sixteen. Sixteen. Yes. Sixteen. Sixteen. Hours. Oh. Excellent. Very good. Okay, everybody. Vamos a regresar al salón principal. Okay. Y allá vamos a seguir okay. practicando. Let's go back. Very good job. All right. Time's up, everybody. Let's go back. Let's go back to the main room. Okay, okay, regresemos. Time's up, time's up. Let's go back to the main room. Okay, let's wait for everybody. Algunos todavía están en las salas pequeñas. Vamos a esperarlos. All right. So, everybody, how was the practice? ¿Cómo estuvo la practice? Easy, difficult, more or less. More or less. <laughs> more or more less. More or less. Ah, okay. Let me ask you. Your classmate answer the questions? Yes? Yes. Good. Good. Let's see. Your classmate use correctly how much and how many? Yes. 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 Very yes. good. Now, one important question. Did your classmate speak in Spanish? A little. A little. A little. Oh my God. Okay. I was listening some groups. Let me tell you that you were doing a very good job. Yo sé que por cuestiones de vocabulary, a veces no sabemos cómo se dicen ciertas palabras y empezamos like a lot of Spanish, right? But little by little, everybody. Recuerden que somos un equipo, okay? Así que cuando no sepan cómo decir una palabra, entre todos nos vamos a ayudar. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo, ay, es que no sé cómo se dice celular. No worries. Sus classmates, si alguien en el equipo sabe cómo se dice celular, perfecto. Le ayudamos y le decimos, cell phone. Ah, ok, perfect. ¿Ok? Así que vamos ayudándonos entre todos. Super good job. Me gustaron las preguntas, me gustaron las questions. Había una question que en algunos grupos se volvió un poquito confusing. Y es la question que lleva la palabra ice cream. ¿Qué significa ice cream? Sorbete. Sorbete. Sorbete o el helado. Right? Helado. Si recuerdan, la palabra cream era countable o uncountable. 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 So, yo sé que en español, nuevamente, nosotros sí podemos decir tres sorbetes, right? But in English, it is not possible, okay? In English, it's uncountable. So, ¿cómo mm -hmm. quedaría la pregunta de ice cream? ¿Voy a decir how much o voy a decir how many? How much? How much? Very good. Voy a decir how much. So, how much ice cream do you eat every week? Uh, be careful with the microphones porque estoy escuchando like an echo. 
Now, si es uncountable, yo les preguntaba ahí en algunos grupos. Puedo responder como, ah, I eat two ice creams. ¿Podría responder así? Yes or no. What do you think? No. No, really. Porque estamos diciendo que ice cream is uncountable. So, ¿cómo podría responder a esa question? What do you think? A ver. I eat uh -huh. a lot of ice cream. Very good. I eat a lot of ice cream. Pero si yo no como mucho helado, yo como un poquito, ¿cómo diríamos? I eat uh -huh. a little bit, a little bit. A little, right? Ah, I eat a little ice cream. Okay? So remember, everybody, cuando es uncountable, no podemos contar. Do you have any questions so far, everybody, about this practice? ¿Alguna question en la que hayan tenido dudas? Yes? No? Eh, nosotros, Miss, estamos como tomando cuántas, como cuántas veces comíamos en, en la semana. Ajá. Entonces, estamos hecho de que comíamos eh, three times. <risa> that's a, that's Ajá, okay. Entonces, no sé si está, estará bien responder así. Yes, you can do it. For example, yo les puedo preguntar a ustedes, hey everybody, how much ice cream do you eat? Ustedes también podrían responder con, mm, I eat three times a week. También podríamos responder así. No hay ningún oh, okay. problema porque aquí estamos hablando de la frequency. Si estamos hablando de cantidades, entonces me dicen, I eat a little bit, I, I, le I eat a lot. I don't eat much. O como les mencionaba en algunos grupos, podemos hablar del ice cream cone. What is the meaning of cone? Cono. Exactly. Podríamos contar los conos de helado. Ah, I eat five ice cream cones. Con. Porque ahí estamos hablando del container. ¿Podemos contar los conos, sí o no? Yes. 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 Ok. Así que, be careful, everybody, with the questions. Uh, unfortunately, we don't have more time. So, tomorrow, we will have a quick review about this topic para ver si todavía se acuerdan. Now, antes de irnos, voy a revisar attendance. So, everybody, when you listen to your names, say present. Altagracia Ramírez. De Chávez. Present. Thank present. You. Brian Alexis Urbina. Present. Thank you. Carlos Rodolfo Flores. Present, Miss. Very good. Cristian Julio Cesar Castillo. Present, teacher. Thank you. Germán Gustavo Ramírez. Present, teacher. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal. Present. Thank you. Eh, Jacqueline Yvette Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López. Present, teacher. Thank you. Jorge Alberto Melara. Present. Very good. Carla René Nieto. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno. Present. Very good. Lady Suleima Quintanilla. Present. Thank you. Lisette Yamilet Garcia. Present. Very good. Nidia Araceli Hernández. Present. Excellent. Paola Guadalupe Tobar. Present teacher. Very good. Rosa Esmeralda López. Present teacher. Very good. Sandra Lorena Sosa. Soraya Elizabeth Javier. Present. Thank you. 
William. Teacher present, present, perdón. It's okay, thank Encendí you. la cámara en lugar del micrófono. It's okay, thank you, no worries. William Alexander Galdán. Present teacher. Very good. And Janira Geraldine Arana. All right, very good. Now, listen, uh, we don't have more time. Tomorrow, we are going to check the platform at the beginning of the class in case that you have some questions or doubts with the exercises. Understood? Yes? Yes, it's me. Okay. Excellent. Okay, como les dije, hay un ganador que se queda un ratito. Los demás se pueden desconectar. Y el ganador de hoy es Miss Altagracia Ramírez. Okay? Así que, Miss, usted se queda. Los demás sí se pueden desconectar. Everybody, have a wonderful Good night. night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night, teacher. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Bye. Bye bye. bye, -bye. See you. Goodbye, good night, see you tomorrow. Goodbye, goodbye. Okay, well, let's start, Miss. How are you? Fine, teacher. Excellent. All right, uh, no le quiero quitar mucho tiempo. Esta mini sesión solo es para aclarar ciertas dudas que usted pueda tener, ya sea sobre el tema que vimos este día, o si tiene alguna duda sobre la plataforma. Este es como su momento. No sé si tiene dudas. Um, no, por el momento no. At the moment, no. Very good. Sobre la clase, how much and how many? Uh, so I, I, I'm a little bit, a little confused about the uncountable nouns. Uncountable. Uncount uncountable. Más que todo en, en eso de las de fries, este, uh -huh. ahí no sé, eh, no sé por qué, para mí no es. Yes. No es, no no es contable, es, right? No, Ajá, pero. Yes. Listen, in this case, siempre van a haber algunos objetos en los cuales tal vez no entendamos like very well y es por la diferencia de los idiomas, como les mencionaba. A veces en español para nosotros sí es contable, como por ejemplo el pan, right? Nosotros sí contamos el pan, un pan, dos panes, but in English is different. Al igual que el ejemplo de fries, para nosotros en Spanish es como que no me voy a poder pondar las papitas, right? But in English, it is countable. Entonces, cuando tengamos esa duda, si no sabemos si es countable o uncountable, my recommendation is go to the dictionary o to Google, right? Podemos escribir la palabra, ok, fries, countable, or uncountable. Y ahí revisamos a ver qué nos dice el diccionario. ¿Ok? Porque, okay. repito, por la diferencia de los idiomas, es que a veces nos resulta difícil saber si es countable or uncountable. ¿Ok? Ok. Perfect, yeah. teacher. Thank you. Very good. With the practice, little by little, we are going to learn new vocabulary and we are going to memorize the ones that are countable and the ones that are uncountable. Okay. Yes, I agree with you. <laughs> Excellent, very good. Okay, el feedback de mi parte para usted es muy positivo. Bueno, es el primer día que los veo, pero veo que está muy activa en la clase, siempre participando, revisando su asistencia. Tiene una asistencia muy buena, así que la felicito por eso. Y viendo su progreso en la plataforma, veo que ya está avanzando en la unidad 1. Ya veo que tiene por ahí un 40%, así que... Vamos súper bien. Espero que así sigamos avanzando en lo que resta del nivel. ¿Ok? Ok, teacher. Ok. Excellent. Very Thank good. You. You're very welcome. Ok, nos quedamos hasta aquí, Miss. Have a okay. good night and see you tomorrow. Thank you. Bye-bye. See you. Bye-bye.